என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் கடைசி லெசனில் டிஸ்கவுண்ட் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு கொஷனும் ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொஷனும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மறந்துடாதீங்க லெசன் ஃபோர் லெசன் ஃபைவ் லெசன் சிக்ஸ் மூணு லெசனுமே ஒரே மாடல் தான் ஆனால் வெவ்வேறு கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா லெசன் நம்பர் ஃபோரில் என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் புரியும் ஓகேவா ஸோ லெசன் நம்பர் ஃபோரில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க மார்க் ப்ரைஸ் கொஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே இருக்கும் கொஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸாக இதுதான் நம்ம நாலாவது லெசனில் கண்டுபிடிச்சது அஞ்சாவது லெசனில் என்ன படித்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கலனாலும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துப்போம் சரியா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அந்த பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருப்பாங்க எது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ப்ரைஸ் ஸோ இது என்னன்னு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதுதான் போன லெசனில் நம்ம படித்தது இப்போது லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ப்ரைஸ் என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இதுதான் என்னென்னு கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இது கொடுக்கல லெசன் நம்பர் ஃபைவில் இது கொடுக்கல இப்போ லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் இது கொடுக்கல பட் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு லெசனில் இருக்கிற எல்லா கொஷனுமே சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இப்போது லெசன் நம்பர் சிக்ஸில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எப்போதுமே நான் போன லெசன்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை கொஷனில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துகிட்டு கொஷனை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபைனலாக ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ மூணு கொஷின் பார்க்கலாம் ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் மொத கொஷன் ஸோ ராம் அலோஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த மார்க்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் அ குட்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் ஏர்ன்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் So, what is the cost price of the shirt if the marked price is 850? Tamil name, what do you think about it? First, what do you think about it? Ram is 4% discount. What is the discount? It is the marked price. So, if you have the marked price, you will have the question. How much is the marked price? 850. ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டி தான் மார்க்டு ப்ரைஸ் இந்த எயிட் ஃபிஃப்டியிலேருந்து ராம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுக்குறான் நாலு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான் சரியா நாலு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தால் கூட அவனுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்றாங்க இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஷர்ட்டோட உண்மையான வாங்கின பொருள் என்ன வாங்கின விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ வாங்கின விலை என்னன்னு தெரியாது ஆனால் வாங்கின விலையிலேருந்து அவனே ஒரு விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் எவ்வளோ வச்சுக்கிட்டான் எண்ணூற்றம்பது ரூபான்னு வச்சுட்டான் எண்ணூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து நான் நாலு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தள்ளுபடி பண்ணால் கூட எனக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவன் இந்த பொருளை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மார்க்டு ப்ரைஸ் இருக்குல்ல அவனாக ஒரு விலை வச்சுருக்கான்ல இந்த விலையிலேருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் அவன் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறான் தள்ளுபடி பண்ணுறான் மொதல் அந்த நாலு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ரூபான்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ நாலு பர்சன்டேஜ்ன்றது இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது ட்வெண்ட்டி ஸோ ரிமைனிங் டூ ஸோ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூனா தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்த ஆஃபர் டிஸ்கவுண்ட் வந்து எட்நூற்றம்பது ரூபாயில் முப்பத்தி நாலு ரூபா ஆஃபர் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு அவன் சேல் பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் கரெக்டாக இல்லையா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் தான் அவன் அந்த பொருளை விற்றது இப்போ எட்நூற்றி ஆறு எட்நூற்றி பதினோரு வரைக்கும் அவன் விற்றுருந்தாலும் அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்கின பொருளை விட இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு அவன் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கான்னு தெரியுமா தெரியாது ஆனால் எப்போதுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட்
So, now cross multiply. So, 100 into 816 is equal to x into 120. So, x is equal to 100 into 816 divided by 120. Now, cancel. 0, 0. 2 table. This is 5 times. This is 6 times. This is 6. 1, 6 is 6. So, remaining 221. 6, 3 is 18. So, remaining 3 is 6 times. Okay, so, x is equal to 5 into 136. So, x is equal to 6, 5 is 33. So, 5, 3 is 15. 15, 3 into 18. Remainder 1 is 680. So, 680 is the same thing. If you have a price fix, you can fix it. If you have a price fix, you can fix it. If you have a fix, you can fix it. If you have a price fix, you can fix it. If you have a price fix, you can fix it. If you have a price fix, you can fix it. If you have a price fix, you can fix it. If you have a price fix, so, this is question number one or answer. If you solve this question, the main step is to solve this question. If you solve this question, it's easy. If you solve this question, it's easy. Okay, so first question or answer, if you solve this question, it's 680 rupees. The second question, the marked price of an article is 500 rupees. A shopkeeper gives a discount of 5% and still makes a profit of 25%. Then the cost price of the article is. So, what are you saying? You can get a lot of money. That's what we have to do. Cost price. So, cost price is what we are saying. But, the shopkeeper is what we are doing. If you look at the price of the mark, it's 500. So, if you look at the price of the mark, it's 500. If you look at the offer, it's 25 percentage profit. If you look at the price of the mark, it's 5 percentage. So, if you look at the price of the mark, it's 25 percentage profit. So, if you look at the price of the mark, it's 5 percentage profit. So, first, what do you want to say? The offer of the $500 is worth the offer. 5% is worth the offer. 1% is worth the offer. 5% is worth the offer. So, the offer of the $500 is worth the offer. So, if you say the offer of the $500 is worth the offer, the offer of the $500 is worth the offer. What is the selling price? Correct. The offer of the $500 is worth the offer. Apa nanu telu tuan juru ayat kita anu, awak ni kebelu labong kerja cerikan solir kanga, irwat tuan juru persen tej labong kerja cerikan ramai. So first ayat apa nala cost price ni nanti ada, hundred persen tej ni nanti ada x, ceri ya. Ana ipa awak selling price ni kebelu labong kerja cerikan, irwat tuan juru persen tej wang anada beda profit irwat tuan juru persen tej. Apa nuti irwat tuan juru persen tej is equal to, awak kebelu kita cerikan pati kena nanu telu tuan juru awal ada. If you look at this, the answer is going to be answered. Now, let's cross it. x into 125 equal to 100 into 475. Okay, so x is equal to 100 into 475 divided by 125. So, 25 is 4 times. 25 is 5 times. So, if you cancel this, I think 9 is 45. So, 5 times. So, x is equal to 5. 5 fours are 22, 36, 38. So, 380 rupees. Now, what is x equal to 380? If you come here, it's 380 rupees. So, 380 rupees, you can come here and fix it. If you fix it, you can 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 fix it. So, the answer is 2 questions. If you come here, you can fix it. Last question. Last question. Last question. Last question. A cycle dealer offers a discount of 10% and still makes a profit of 26%. So, if offer you offer a cycle, you can offer 10% and you can offer 26% and you can offer 26%. Okay, so you can offer a cycle, you can offer a cycle, you can offer 840 rupees. Okay, so you can offer a marked price, you can offer a marked price 814. If you have a discount of 10% of that, you can get a profit of 26% of that profit. So, what do we want to say? What does he pay for a cycle? If you learn the cycle, what does he pay for a cycle? So, if you have a price of the cycle, what do we want to say? So, this is what we want to say. So, first step, what do we want to say? When you mark the 814, what do you want to say? So, what do you want to say? So, what do you want to say? 
எயிட் ஃபார்ட்டிலேருந்து எண்பத்தி நாலு ரூபாயை கழிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ வருது செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு அந்த சைக்கிளை விற்றுட்டான் அப்படி விற்றாலும் அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் அவனுக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்ன பண்ணலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு தெரியாது எக்ஸ் ஆனால் அவன் எழுநூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு அந்த சைக்கிளில் விற்றுருந்தானா எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வாங்கினதை விட இருபத்தாறு ஸோ நூறு பர்சன்டேஜுக்கு தான் வாங்கியிருக்கான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதில் இருந்து இருபத்தாறு நூற்றி இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ காஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸுன்றது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ஒன் டைம்ஸு சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா என்ன அர்த்தம் அவன் சைக்கிளில் அறநூறுவாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கான் வாங்கி வச்சுட்டு எட்நூற்றம்பது ரூபான்னு சொல்லி ஒரு மார்க் பண்ணி அதிலேருந்து உங்களுக்கு சைக்கிளில் நான் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் தரேன் பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுத்துட்டான் அந்த சைக்கிளையும் விற்றுட்டான் எவ்வளோ விற்றுருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றுட்டான் அப்படி எழுநூற்றம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றுட்டும் அவனுக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கு ஆனால் உண்மையான வேலை சைக்கிளை அவன் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான் எவ்வளோ அறநூறு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கியிருக்கான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்னா கூட இது எக்ஸாமுக்கு தான்னு கிடையாது நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பிஸ்னஸே பண்ணுறீங்கனாலும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் தரேன் அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சரும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டில் மொத்தம் ஆறு லெசன் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆறு லெசன் படித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் புக்கை எடுத்து நிறையா கொஷின்ஸை போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியலனாலும் கொஞ்சம் யோசிங்க சரியா நம்ம படித்தது தான் எல்லாமே லைட்டாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் படிப்பாங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பாய்